അപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചെമ്മീൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പറയണം അല്ലേ ഇതിൽ ചെമ്മീൻ ഉലർത്ത് അതായത് തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉലർത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിനു മുമ്പേ രണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണം തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തേങ്ങ ഉണ്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങ വരണം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരപ്പല് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചിക്കനിലൊക്കെ തേങ്ങാപ്പാൽ നാടൻ കറികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ചെമ്മീനിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പീര അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ കറികളെല്ലാം ബഹു രുചിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതധികം വെള്ളമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കറികളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം അല്ല എങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ വന്ന തെങ്ങ് ചെമ്മീൻ ഉള്ളർത്താണ് തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല നമ്മുടെ എന്താ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല ഡ്രൈ ആയി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കറി അത് ഇളയ മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവനത് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു ഫാനായി മാറിയിരിക്കുക ചെമ്മീൻ വേണം അടക്കിടക്ക് ഒരിക്കൽ പണ്ട് ചെമ്മീൻ സ്ഥിരം കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തി ചിക്കൻ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ചെമ്മീനിലേക്ക് വീണ്ടും ചെമ്മീൻ്റെ ഫാനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരി വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ചെമ്മീനിൽ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ചെമ്മീൻ ഹാഫ് കെ ജി ഇല്ല ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉള്ളത് അത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് വെക്കുക അത് അതിനകത്ത് ഹാഫ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹാഫ് കെ ജിക്ക് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാങ്ങിച്ചാൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രോൺസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിയാൻ വെച്ചിരിക്കുക ഇത് രണ്ട് പേർക്കും നമ്മുടെ ഈ വഴിച്ച് വരുന്ന ചേരുവയിലേക്കും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി സോഫ്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കടുക് ഒരു കടുക് തളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അര ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടത് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഒരു ഡസൻ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ അത്രയും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം തേങ്ങാക്കൊത്തു ഇത്രയും മതി ഇതിന് ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ചട്ടി ഇടാവുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കടുക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ അതിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്തൊന്നും മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അധികം മൂക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അത് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ചെമ്മീനും പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക അതാ മഞ്ഞളും ആ ചെമ്മീനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം മുളക് പൊടി ചെമ്മീനും ഇനി ചൂട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പരിപാടി വരും കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പം കൂടി ചേർക്കാൻ പോവുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പം കൂടി ചേർക്കുക ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ചെറു ചൂടിൽ അങ്ങനെ വേണം ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും വെള്ളം അത്ര അങ്ങോട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നോക്കി രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഇപ്പ 
പിന്നെ മൂടി വെക്കുക ഒന്നിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് വേഗട്ടെ പിന്നെ ഇനി ഇറക്കേണ്ട ഇതിന് മുമ്പുള്ള തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു നോട്ടം സംഭവം എല്ലാം ഇടിയേ വരുന്നു വേപ്പില ഇറക്കുന്നു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇറക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറക്കേണ്ട പരുവമായിട്ട് സംഭവം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും ഇനി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അരപ്പൊന്നും ഒതിയും കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അതാ നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് ഉലർത്തിയത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതാ ചെമ്മീൻ ഉലർത്ത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉലർത്തി നോക്കാം കേട്ടോ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് തേങ്ങ പീരയിട്ട് ഉലർത്താം തേങ്ങ കൊട്ട് കൊത്തിട്ടിട്ട് ഉലർത്താം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുടമ്പുളി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്കപ്പുളി എന്ന് പറയും അത് ചെമ്മീ പുളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം പുളി കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാളമ്പുളി ആദ്യമേ തന്നെ കുറുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയും ആകാം അതൊക്കെ വേറെ രീതികൾ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ രുചി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടൂ വേറൊരു പുളിയോ മറ്റുള്ളതും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയാതെ ചെയ്യുന്ന രീതിയായത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ മസാലകളൊന്നുമില്ല ആകെ ചുമന്ന മുളകും മഞ്ഞളും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം